ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயம் இஸ்ரோ நாசாலாம் பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறப்போ மேகமூட்டம் இல்லாதப்போ தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஆனால் மேகமூட்டம் இருக்கிறப்ப அவங்க லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ராக்கெட்டே அழிஞ்சு போக கூட வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி மேகமூட்டத்தால் வந்து ஒரு ராக்கெட்டே அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ராக்கெட்லாம் மேகங்களால் எப்படி பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவே செஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இதுக்கு நம்ம பசங்க வெளியே உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க இது ஒரு பிராங்காகவே செஞ்சு பார்த்தலாம் வாங்க ஹெல்ப் எந்திரி எந்திரி உட்காருதுல கால் கிரவுண்டில் மட்டும் படாமல் மேலே தூக்கிக்கும் கிரவுண்டில் படக்கூடாது தூக்கு தூக்கு அசோக் அந்த உள் ஜாக்கெட் இப்போ நல்லா அடி வாங்க போகிறேன் வேலை முடிச்சியா முடிக்கல இல்லை ஓகே ஓகே மினி இங்கே வா ரெண்டு பேரும் கையெடுங்க இப்படி ஒரு வரலை எடுத்துவோம் ஓகே டச் பண்ண போகிறீங்க டச் பண்ணுங்க நீங்கள் அவ்வளோதான் சிம்பிள் டச் பண்ணு கொஞ்சம் <laughs> உலகத்தில் எல்லா பொருளும் வந்து ஆட்டம்ஸால் ஆனது நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அண்ட் ஆட்டம்ஸ்ங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ப்ரோட்டான்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதாவது தனக்குள்ள உள்ள எலக்ட்ரான்களோட அளவும் ப்ரோட்டான்களோட அளவும் வந்து சமமாக வச்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணும் ஆனால் ஒரு சில பொருட்களோட தன்மையை பார்த்திங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்மளோட முடி கம்பளி நைலான் துணி மாதிரி பொருட்களை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக வந்து அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டமில் உள்ள ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீக்காக தான் வந்து அந்த ஆட்டமோட ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதனால் நம்ம சேரில் அந்த கம்பளி அடித்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அடிக்கிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஏற்பட்ட உராய்வு விசையால் இந்த கம்பளியில் உள்ள ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சேருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இந்த கம்பளியிலேருந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேருக்கு போயிட்ட காரணத்தினால பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சேரில் உள்ள ப்ரோட்டான்களோட எண்ணிக்கையை விட எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படா அந்த சேரை விட்டு வெளியே போகலாம் சொல்லி துடிச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ள சேர் மேலே தான் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ யாராவது நம்ம வந்து தொட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாடி வழியே எஸ்கேப் ஆகி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு போயிடும் இந்த சேரில் பில்ட் ஆன சார்ஜஸ் மாதிரி வேற எந்த பொருள் மேலே சார்ஜ் பில்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் ஒரு பொருளில் இருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்ம இப்போ ராக்கெட்டோட கதைக்கு வரலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேகெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்போ வந்து இந்த ராக்கெட் லஞ்செல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அது காரணம் பாத்தீங்க <laughs> 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 வரலாம் <laughs> ஆனா இந்த ஏர்கிராஃப்டோட விங் அதோட பாடி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் விக் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க இது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்கிராஃப்டோட பாடியில வந்து ஸ்டாட்டிக் வந்து பில்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அதை சுற்றி உள்ள காற்றுல வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் விக் வழியாக வந்து அந்த சார்ஜ் எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுரும் மேகத்தால் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பாதி